बिसमीम अल्लाम दोस्तों कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू माई चैनल अच्छा जनाब आज जो है ना आ, मैंने अभी जो है ना ब्लॉग अपना पब्लिक कर दिया एक घंटा हो गया तो जिसने नहीं देखा वो देख लेना <laughs> खैर जनाब अभी हुआ ये है कि आ, मास्क अभी भी मैं घर में लगाई हुई हूँ और मास्क लगा के अलहमद काम कर रही हूँ और काफ़ी मेरा सांस जो है ना ऐसा है कि मैं जो है ना Uh, मतलब जैसे पहले बहुत सांस फूल रहा था बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे तो अलहमद ऐसा कुछ नहीं तो मास्क उतारती हूँ मैं जाके अपना एक मैंने स्पॉट बनाया हुआ वहाँ बैठ के मास्क उतारती हूँ और उसके बाद अच्छा देखो इत, इतना क्या नाम है मैंने बच्चों का कमरा साफ़ करने आई हुई थी तो बच्चों का मैस देखें आप मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हालत की हुई है इन लोगों ने ये सारा मैस इन्होंने क्रिएट किया हुआ ये मैं अभी साफ़ करने वाली हूँ अच्छे तरीके से क्योंकि बच्चों का यही होता है अच्छा इस कमरे में ना एक ये है मिरर इधर एक मिरर है और वो तो एक ड्रेसिंग टेबल जो इनके है ना बेड की वो तो है ही जो इनके फर्नीचर के सेट किए हैं ना मैं आपको प्रॉपर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि बच्चों के बेडरूम करना फर्नीचर का आप जो है ना टूअर दें तो मैं उसको जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपडेट ये है कि जो है अभी बच्ची सफाइयाँ वगैरह करके ना उसके बाद जाते हैं किचन में क्योंकि जो है ना मैंने शामी के बाद चढ़ाए हुए थे तो वो मुझे करने हैं डन वो कंप्लीट करती हूँ उसके बाद जो है ना कल मंडे है मंडे से जो है ना मजीद और रूटीन स्टार्ट हो जाएगी और चीज़ें सेटल स्टार्ट हो जाएंगी वो करनी होगी ऑब्वियसली क्योंकि जो है ना स्कूल बुक्स नए सेशन की बुक्स वगैरह लेनी है कॉपीज़ लेनी है फॉर्म लेना है तो बहुत सारे काम है ना तो जो है ना और मैं सोच रही हूँ कि आज जो है ना मैं पिज़्ज़ा बना लूँ बच्चों के लिए क्योंकि चिकन तो ऑब्वियसली कल की बनी हुई रखी हुई है सिर्फ दो बनानी होगी और मैं जो है ना ओवन तो फिट हुआ नहीं है तो आजकल जो है बस समझें कि फ्राइंग पैंस में ही पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैं बनाती हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ और बस साथ रहिएगा और जो है फ़िलहाल की अपडेट इतनी हो मैं कर रही हूँ सफाई रीडिंग करनी होती है बिस्तर पे लेट के और बुक रीड करने के बाद जो है ना सारी ना बस ऐसे फैला फूल के और सो जाती है इधर शूज़ रखे हैं सारे और ये भी सब दुआ ने हशर नशन कर दिया मेरा और लो मेरे इतने जूते ख़राब कर रही है देखो चलो जी उठाते हैं किताबें और ना पता नहीं हवा से ना कमरे का दरवाज़ा ना खुद ब खुद ही बंद हो जा रहा है माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा चल रही है कि कमरे का दरवाज़ा बार बार खुद ही खुद ही बंद हो रहा है तो ये सारी उठा ली मैंने किताबें जितना मैस करवा लो ना इस लड़की से उतना ही कम है बहुत बहुत मैस करती है लड़की काम भी अच्छे अच्छे करती है लेकिन मैस भी करती है ये देखें ज़रा इसको इसने इतना अच्छा ही अरेंज किया है किचन में जाके ये सारी ग्लासेस लेकर आई ये कह रही है ये मैं अब मैं इसको ना एक ज़रूरी काम में यूज़ कर रही हूँ मैंने कहा अच्छा कर लो यूज़ क्या यूज़ करना है तो मैं तो ये पांचों ग्लास लेकर आई है छठा ग्लास टूट गया बट वो भी यूज़ कर लेती है और सब में एक में मार्कर एक में पेंसिल्स एक में क्रेन सारी चीज़ें अरेंज करके उसने अपनी डेस्क को डेकोरेट करके साफ़ सुथरा करके रख दिया कि भाई ये और मैंने उसके बाद ये झाड़ू लगाई है तो ये जो है ना कचरा निकला है और सारा मैं उठाऊंगी ये रात में आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं ना पूरी पूरी रात जाग के ना और कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं तो इनके कमरे की हालत हो जाती है शामी कबाब का जो है ये तैयार हो गई ये दाल गोश्त अब मैं इसको जो है ना पेज पास लूँगी और ये जो है ना अंगूर आए हैं आए हैं भाई देखे ये है मेरे फ्रूट्स वगैरह ना और जो है ना तो मैं खा रही थी मैंने कहा थोड़े से खा लेती हूँ अंगूर अच्छा तो अब मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा डो अच्छा पिज़्ज़ा डो के लिए ना मैदा मैंने निकाला ना तो बहुत ही कम है मैदा ओबियसली मैं खुद तो ग्रॉसरी के लिए जा नहीं रही थोड़ा बहुत जैसे मंगा लेती हूँ तो गुजारा ही क्यों हो रहा है तो अब मेरे पास मैदा नहीं है ना तो फिर मैंने कहा कि यार मैं अब आटे से बना लेती हूँ तो मैंने तीन कप जो है ना वो आटा ले लिया है दो कप मैदा ले लिया पाँच कप का बना रही हूँ और साथ में ईस का साशे डाल दिया नमक डाल दी चीनी डाल दिया थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी आपको तो पता ही ये पिज़्ज़ा कैसे बनता है और जो है वो बना लूँगी पिज़्ज़ा बनाने का एक रीज़न ये भी है कि मेरे पास ना कुकिंग ऑयल जो आपको नज़र आ रहा है ना जग में सिर्फ इतना ही है कुकिंग ऑयल भी ख़त्म हो गया है <laughs> अच्छा अक्सर ना इस तरह की सर्विसेज हैं जो कि ना आपको सामान वगैरह घर पर प्रोवाइड कर रही होती हैं ग्रॉसरी प्रोवाइड कर रही होती हैं 
तो अभी तक तो मेरी अपनी हालत भी नहीं थी ऐसी कि मैं ग्रॉसरी की जो है लिस्ट जो है ना बना सकूँ तो मैंने फ़िलहाल बनाई नहीं है मैं सोच रही हूँ कि ऑर्डर कर लेती हूँ इस बार ग्रॉसरीज जो है ना वो ऑर्डर कर लूँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ओबियसली मेरी तो अभी एनर्जी ऐसी है नहीं कि मैं घर से बाहर निकलूँ या ड्राइव करूँ बिल्कुल मतलब थोड़ी देर ही खड़े होकर काम करती हूँ तो ऐसा सर मेरा घूमने लग जाता है तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा रहेगा कि ग्रॉसरीज ऑर्डर कर ली जाए और ये दही मेरा जो है जम गया है पूरी रात रखा है आप देखिए दही जमाने हैं उसके रात में रखा है सुबह में रखा है याद नहीं आ रहा हाँ रात में रखा है और ये सुबह में जो है ना ये तैयार हो गया दही तो मैं इसको भी फ्रिज में रख देती हूँ और ये अच्छा रहता है कि दही जो है ना घर में जमा लेते हैं हम लोग आराम से जो है ना जम जाता है ओवन में रख देती हूँ मैं और खूब अच्छे से जम जाता है अगर आपका नहीं जम रहा ना तो आप उसके ऊपर ना कपड़े का भी मतलब एक कपड़ा उसके ऊपर चढ़ा दें तो अच्छा सा जो है ना हो जाता है बेसिक बस कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपने उसको गर्मी देनी होती है तो जब आप अपने उस कंटेनर के अंदर आप उसको जैसे अगर मौसम ठंडा है जैसे आजकल बादल बादल हो रहे हैं ना तो उसमें अब आप किसी तौलिए में रैप कर दें या किसी किचन के जो हमारे होते हैं ना इस्तेमाल के कपड़े उसमें आप जो है ना उसको रैप कर दें तो वो अच्छे से जम जाता है खैर जनाब हस्बैंड को मैंने भेजा बाहर मैंने कहा जाएँ ज़रा जाके अंडे लेकर आए अंडे ख़त्म हो गए ब्रेड ख़त्म हो गई थी और बिस्किट के एक आध बॉक्स मंगवा लिया मैंने मैंने कहा बच्चे जो है ना अभी रात में आजकल जो है ना कुछ भूख भूख लगती है इन लोगों को तो कभी हस्बैंड को कभी बच्चों को ये बेकरी से केक ले आते हैं इनको बड़ा अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को ना बड़े शौक से खाते हैं ये केक अच्छा होता है फ्रेश होता है लेकिन एक चीज़ इसमें यह कि मीठा बहुत ज़्यादा होता है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मीठा मीठा केक में ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ लेकिन हाँ हस्बैंड खा लेते हैं बच्चे खा लेते हैं और वैसे तो आप लोगों को पता ही कि घर में सबकी चॉइसेस अपनी अपनी और अलग अलग ही होती हैं तो ये फ्लो केक्स जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त हैं और ये आजकल मैं जो है ना हमारे घर में बहुत आ रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं बस ये है कि छोटे छोटे बाइट लेके खाना है इसको ज़्यादा नहीं खाना क्योंकि ये जाके ना आपके हलक में चिपक जाता है तो मुझे थोड़ा सा इसका ये हुआ एक बार ना मैंने खा लिया पूरा मतलब बड़ा बाइट ले लिया मैंने उसका मेरे इतना बुरा चिपकाना वो निकल के नहीं दे रहा था बहुत बुरी हालत हो गई मेरी खैर उसके बाद जो है ना मैंने ये कबाब का जो कीमा है ना ये अपना पेस्ट पेस्ट बना लिया सॉरी पीस लिया और उसके बाद कबाब बना के रख दूँगी तो ये मेरा एक काम जो है ना ये निमट जाएगा और ये है कि अब मैं जिस टाइम ये कबाब का कर रही थी ना उस वक्त मेरा उस वक्त भी मेरा सर घूम रहा था खैर तो भाई ये सिलसिला तो चलता रहेगा अभी फ़िलहाल तो डॉक्टर ने मुझे दिए हैं दवाइयाँ ताकत की दवाइयाँ भी दी हैं खैर और ये मैं डाल रही हूँ आ, साथ में ये है कि डो मैंने रख दिया था बनने के लिए तो वो भी मैंने ओवन के अंदर रख दिया था आ, एक अच्छी बात ये है कि इस किचन की ना ये स्पेशियस है बड़ा किचन है ना तो मुझे यहाँ पे ना मतलब मैं परेशान नहीं होती वाकई इतना फ़र्क पड़ता है थोड़े से बड़ा सा किचन होना वहाँ पे काम करने में आसानी हो जाती है खैर ये मेरे कबाब रेडी हो गए थे तो मैंने कहा अब इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और उसके बाद जो है ना बच्चों को भूख लगना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने कहा चलो मैं फिर पिज़्ज़ा भी बनाने रख देती हूँ क्योंकि बना के बस फ्राइंग पैन में मैं रख दूँगी तो वो खुद तैयार हो जाएगा और ये देखें आप लोग के आटे की डो कितनी अच्छी तैयार हो गई है ना और दो कप इसमें मैदा है और तीन कप जो है इसमें आटा है आटे का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है आप लोग ज़रूर ट्राई करना ज़रूर बनाना और अच्छी बात है हेल्दी ऑप्शन है और कुछ भी नहीं होता हल्का सा टेस्ट में फ़र्क होता है फर्स्ट टाइम बच्चे होंगे सो है ना आप इस तरह से दें कि जैसे अगर आप चार कप मैदा लेते हैं ना तो आप उसमें जो है ना फर्स्ट टाइम में आप एक कप मैदे को रिप्लेस करें आटे के साथ नेक्स्ट टाइम में दो कप को रिप्लेस करें उसके बाद तीन कप को रिप्लेस करें जब ऐसा ऐसा जैसे कहते हैं ना बच्चों का टेस्ट डेवलप करें जब बच्चों का टेस्ट डेवलप हो जाएगा ना आटे वाले पिज़्ज़े के लिए ना तो फिर उनको ना ये नहीं होगा कि ना हम लोग क्या खा रहे हैं फिर वो यूज़ टू हो जाएंगे ना और मैंने अपने बच्चों को ऐसी आदत डाली है कि कभी मैं मैदे से बना देती हूँ कभी आटे से बना देती हूँ तो इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस ये कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हमने पिज़्ज़ा खा लिया और एक चीज़ ये भी हो जाती है कि ना हेल्दी ऑप्शन भी चला जाता है मतलब आटा चला जाता है ऑब्वियसली तो ये है और कभी कभी एक ये भी एक चीज़ होती है कि कभी अगर मैदा नहीं है आपके पास तो फिर आप हाँ आटे से बना सकते हो बच्चों का टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है तो मैं इस तरह के काम बहुत करती हूँ अब जैसे वाफल भी इसको मैं बना देती हूँ तो मैं उसको आटे से बना के दे देती हूँ तो पता नहीं लगता बच्चों को इतना ज़्यादा ना बच्चे नोट नहीं करते और जब आप उनको दे दो खामोशी से बगैर बताए वो खाने लग जाते हैं उनका टेस्ट डेवलप हो जाता है ना फिर उनके लिए वो चीज़ जो है ना ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती खैर जनाब आ गई थी मेरी बेटी साथ में वो भी बना रही है साथ में एक पिज़्ज़ा वो बना रही है एक मैं बना रही हूँ तो दोनों हम साथ में लगे हुए हैं ये
ये होता है कि एट लीस्ट वी हैव अ डिनर टू ईट है ना <laughs> तो कभी कभी ऐसी हालात होते हैं ना कि आप कहते हो कि बस यार खाना होना चाहिए और इतना ज़्यादा जो है ना क्या यार लाइफ इज़ टू शॉर्ट तो बस इन्जॉय करें देखें कितना अच्छा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया बच्चे बड़े बड़े खुश हो गए खैर जनाब ये था मेरा का ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के लिए अल्लाह हाफ